Estamos de volta com o nosso terceiro e o nosso último bloco do nosso programa especial do Dia dos Pais. Eu quero já mandar um abraço especial, assim, aquele abraço bem apertado para o meu papai, para o meu amor, o amor da minha vida. Pai, eu tenho muito orgulho de ser sua filha. Eu louvo a Deus por ter me dado um pai tão lindo, tão maravilhoso tão especial como você é, os seus ensinos, é, meu pai, ele não estudou muito, professor, na verdade, ele até estudou um pouco, sabe por quê? Ele estudou cinco anos a quarta série, ele era meio traquino na escola, mas ele tem uma experiência assim, tão linda, e, e meu pai, ele é psicólogo de experiência, ele... ele ele sabe, sabe dialogar, conversar, ele sabe, é, às vezes, é, convencer alguém, até mesmo alguém que esteja triste, ele sabe trazer alegria. Ele é a alegria da nossa família, é o nosso orgulho. Te amo, pai. Beijo para você. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais a todos os papais. Né? Temos aqueles papais que são mais corujas, aqueles papais mais ciumentos. Por exemplo, meu esposo é um papai coruja e ciumento. Meu amor, também um beijo para você. Parabéns pelo excelente pai que você é. Magdiel, ele é um pai ciumento, professor. Eu falo assim que eu não tive menino, porque Deus sabe o que faz. Porque ele tem ciúme dos meninos, já grande e tudo, mas ele é ciumento, ciumento, ciumento desses meninos dele. Beijo, beijo para todos os Papais. Vamos lá, voltar para o nosso assunto especial do Dia dos Pais, é, com uma história de vocês. É, a gente foi para o intervalo, e são tantas histórias, né? é, o professor vai lembrando aqui de muitas coisas emocionantes, cada, cada coisa é linda. E o Flávio vai falar um pouquinho mais também agora, né, Flávio? Beleza. É, Flávio, você fala para a gente assim... É, o que é para você ser filho do Paulo Alencar? Ah, é uma e, honra. Rapidinho também, tem a mãe, né, junto. <risos> Qual é o nome da mãe? Linda Dona Linda, Linda C. C. Beijo para você, tá? Parabéns por ter criado esse menino também, por ter criado seus filhos, pela sua família. Vamos lá, Flávio, pode responder aí para gente. Ah, é uma honra né? ser filho do professor Paulo e tá? tal, uma pessoa muito gentil, muito acolhedora. E ele ajuda a todos que necessitam de ajuda, que precisam e tal. Eu acho isso muito bacana de qualquer pessoa que age desse jeito. E principalmente ao meu pai, que é o pai do peito, né? Do, do amor. Gosto muito dele e eu agradeço muito. Feliz dia dos pais para o meu pai e para todos. <risos> Obrigado, meu amor. <risos> Chorar aqui. E... Agora o Paulo vai dizer para gente que é seu pai do Flávio. Na verdade, tem os três, né? E você vai é, falar para gente, porque tem, tem pessoas que às vezes pensam que existe uma diferença entre o amor do filho biológico e, e o filho adotivo. Explica aí para que esse tabu seja quebrado, é. para que é, pessoas que existem esse preconceito ainda, infelizmente, possa quebrar isso e entender que não é dessa forma. Eu não, não consigo fazer diferença entre os meus filhos. O amor é exatamente o mesmo, né? E, e o, pelo fato dele ser caçula, ainda até mais mimado do que os outros. Né? A gente tem, tem aquele... Mas por conta de ser caçula, né? E aquele cuidado maior, os outros já são adultos. Mas o amor é exatamente o mesmo e não, não altera nada. Eu não consigo me imaginar assim... Eu, como se eu, eu sempre tive, na realidade, três filhos. Na realidade, eu, ser pai para mim já era um projeto de vida desde criança. Eu acho que é o é meu maior projeto, a realização mais importante que eu já tive na minha vida. É o, o fato, a condição de ser pai é tudo para mim. Eu não consigo me imaginar de outra forma. Entendeu? E com relação ao Flávio, né, eu acho que é importante a gente... Eu queria agradecer, de alguma forma, as pessoas que participaram 
ativamente, diretamente desse processo de adoção. Né? Na época lá eu fui muito é, cativado pela a coordenadora lá do abrigo, na época era a Wilma, uma joia preciosa, ela um cuidado tão grande com aquelas crianças. A psicóloga que é hoje, que é minha comadre, a doutora Ivana Lacerda, né? Ela é maravilhosa. O Ronaldo Iara, que era presidente da ação social, não sei como é que chama, né? diretor, né? coordenador da ação social. Então eles me acolheram como um pai adotivo lá e eu, eu agradeço. Foram tantas pessoas boas, né? A advogada, a doutora Josiane Matei. Então são pessoas que fazem parte hoje das pessoas que eu amo de coração por terem facilitado esse processo Te de adoção do meu filho, né? E foi uma coisa assim que em nenhum momento a gente pensou e será se a gente está fazendo a coisa certa? Não foi uma coisa assim de Você Deus mesmo, espiritualmente é, é uma coisa assim que, que Deus colocou para a gente cuidar, né? E deu esse privilégio de ter o Flávio como filho E eu só tenho a agradecer o meu filho na minha vida É tudo de bom, obrigado meu amor Papai te ama muito e, e eu vou cuidar de você para sempre né? E sei lá, daqui uns anos você vai cuidar de mim também né? Sem problema, eu cuido mesmo do meu pai É, é uma troca, né? Porque é. É, ele, ele, ele trouxe alegria para vocês e ao mesmo tempo vocês também para eles e essa troca é linda, esse, essa troca de amor também, de afeto e eu olhando você aqui emocionado, falando para o seu filho e a gente observa assim que existem pais que infelizmente têm filhos, deixam aí, não se importam, não ligam, sabe que, que, que é filho, mas não liga, não se importa. Quer deixar algum recado assim para que as pessoas possam conscientizar do que é ser pai. Isso, olha, é importante deixar um recado, né? A experiência maravilhosa que a gente teve. Eu até aconselho as pessoas, né? Tem, tem casais que não têm filhos e tem opção de não ter filhos. E a gente aceita esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que essa opção deles é, é importante, talvez, para eles. Pra... Mas até o dia que cair... De, de paraquedas, uma criança no seu colo, você vai ver o tanto que você estava perdendo, né? De, de não ter um filho. Eu acho que ter um filho é, é super importante para todo mundo. E eu oriento, aconselho as pessoas a visitarem os abrigos, né? os orfanatos da sua cidade, dos, de onde você mora, e eu então viajar para outros locais para conhecer a necessidade, a, as condições que vivem aquelas crianças que podem te dar tanto afeto, tanto carinho, né? Quando a gente pensa, ah, eu adotei aquela criança e, e a, achar que eu estou fazendo uma, uma grande coisa pela criança. Mas você tem que pensar que a criança também está te trazendo, está te preenchendo, né? É uma troca, como é uma você troca. falou ali, é uma troca de, de carinho, de afeto, de cuidados, né? cada um no seu, no seu momento, mas é muito importante. Eu acho que todo mundo devia adotar uma criança. Tem uma coisa que eu gosto de falar, que a minha querida psicóloga Ivana Lacerda, né? ela era do abrigo da época, e ela disse que toda criança é adotada. Toda criança é adotada, né? inclusive as biológicas. Por quê? Porque quando a, a mulher tem o seu bebê, ela tem a opção de querer ou não querer aquela criança. Por isso que algumas são abandonadas. Não é verdade? Sim. Então, quer dizer, aí a mulher teve o bebê e ela quis ficar com ele, com o bebê dele. Então, ela adotou aquela criança que ela teve. Ou ela, ou ela tinha a opção de não querer. Ela não é obrigada a querer. Ela pode muito bem pegar aquela criança, levar lá no orfanato ou entregar para a enfermeira, como no caso que eu coloquei. Então, quer dizer, toda criança é adotiva. Nós todos somos adotados pelos nossos pais quando nós nascemos. Infelizmente, alguns foram, não foram né, adotados pelo pai no nascimento e outras pessoas adotaram, deram carinho, deram amor e são muito felizes. Então, adote uma criança que você vai ser muito mais feliz. Agora tem aquele tipo de adoção que eu 
eu não lembro, recordo o nome, mas é uma adoção, se eu não me engano, uma adoção compartilhada, onde a criança passa um período em casa e a família, ela começa a ter a experiência de o que é receber uma criança na sua casa, passa alguns dias, algumas semanas e vai fazendo ali aquele rodízio, né? É, já existe aqui em Marabá esse, esse, esse projeto, a gente vai até falar depois sobre esse assunto, mas o professor falou, isso é muito interessante, adote uma criança, se você não quer adotar permanente, vai lá no abrigo e veja como funciona essa questão dessa adoção por alguns dias para você receber e dar carinho, são crianças que não são definitivamente é, do orfanato, mas que se eu não me engano a, vai para o conselho tutelar e fica um período, então durante esse período que eles ficam lá, é, eles precisam de famílias para acolher durante algum tempo até que regularize a situação para elas retornarem para para sua família. Eu particularmente eu acho, não conheci esse processo aí, mas eu, eu acho meio perigoso porque de alguma forma no meu posso eu não, te, não sei direito como é, mas eu acho que isso acaba gerando uma expectativa naquela né? criança de passar uma semana com aquela família. E aquela família que está gostando boa. a criança. Não... <risos> eu também penso nessa questão. Tem até é um, tem, tem um filme, de repente uma família. Ele, ele aborda o assunto de adoção. É, tem algumas partes que eu não concordo muito, mas sim, tem algumas partes engraçadas, interessantes. Aí ele fala sobre, sobre essa questão da, da adoção passageiro que, que fica durante alguns dias e eles adotam inclusive três crianças né, já no processo já de é, adolescente e uma dá muito trabalho mas no final deu tudo certo <risos> e é bem interessante mas como o senhor falou é, é uma experiência né mas é, eu creio que gera se for uma família tão boa que venha é, dar aquele carinho, aquele suporte que aquela criança vai sentir. Vai sentir quando aquela sair, né? Ela... Ou a própria família vai sentir uhum. a criança. São projetos. <risos> e o nosso programa está chegando ao finalzinho. Nós vamos aqui abrir é, uma oportunidade, primeiro para o Flávio. É, nós queremos agradecer, em primeiro lugar, a participação de vocês. Muito obrigada. De nada. Foi um prazer muito grande receber vocês aqui. Muito importante contar a história de vida de vocês. É, tenho certeza que ajudou muitas pessoas em casa. Quem sabe você já passou por esse processo de adoção. Ou quem sabe você não teve alguém. Mas uma coisa é certa. O nosso pai nunca nos abandona, né? <risos> por mais que às vezes é, a gente pense, ah, eu não tive um pai para me criar. Mas nós temos o nosso pai celeste que sempre está cuidando de nós e esse pai nunca abandona o filho. Muito obrigada, Flávio. E uma oportunidade aí para você Não. dar um tchau, dar uma, ah, dar um abraço eu... para alguém. Fique bem à vontade. Certo. Eu só queria agradecer a, ao convidado, que você me convidou e tal. Eu agradecer ao meu pai por ter me adotado, a minha mãe e aos meus irmãos também. E eu sou feliz, muito feliz na vida que eu sou. Eu acho que eu não teria uma vida melhor do que eu tenho agora, não. Porque minha vida é muito boa, muito tranquila, né? aquelas vidas meio rápidas, depressa demais, essas coisas assim e tal. Uma vida boa, tranquila, muito divertida, muito esportiva também, eu acho isso muito legal. E só queria agradecer mesmo. É o esporte que traz alegria, que, que faz parte dessa família, né? a família esportista. Isso. Então, oportunidade também para o senhor, professor. Eu queria agradecer também o convite seu, né? E dizer que também sou muito feliz com meu filho, com meus filhos, né? Meu, meu filho, meu primeiro filho, Jean Paulo, né? Ele que primeiro fez eu virar pai, depois a minha <risos> filha, a Gabriele, e depois meu terceiro filho, Flávio, né? E eu tenho uma família muito especial, muito feliz, a minha esposa, né? Que, que junto comigo criou os três e a gente é realmente muito feliz, é uma coisa que me orgulho muito de ser pai, pai do Jean Paulo, pai da Gabriele, pai do Flávio. Quero também já deixar um abraço de feliz dia dos pais para todos os meus amigos, para o meu irmão, né? E para os meus alunos, né? Que os alunos da gente, eles também são um pouco filhos, né? Então, os sobrinhos também, de alguma forma, são meio filhos, 
é, os alunos, os atletas, os amigos, os afiliados, né? Eu tenho muitos afiliados. E, e os meus afiliados eu também amo como filhos. Eu, eu só tenho, eu sou muito sou feliz paizão. por ser pai. É tudo de bom na vida ser pai. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de, de ser pai. Né? Eu, sou, eu sou um pai e amo meu pai celestial, amo meu pai, meu pai biológico que está lá no, no céu. Né? E eu amo ser, ser pai, amo é, essa condição de ser pai, é tudo de importante na vida da gente, na minha vida. Nós temos uma lembrancinha para você aqui, olha, esse livro, você é uma pessoa que gosta de ajudar pessoas, né? E esse livro aqui, Na Dependência de Deus, é, nós vivemos na, principalmente agora nessa época de pandemia, quantas pessoas, né, estão aí numa batalha da mente, numa peleja, numa preocupação, negócios e tantas outras coisas. E... Esse livro, do pastor Salles Batista, ele nos ensina a gente deixar um pouco essas preocupações e aprender a viver na dependência de Deus. Então, como você é uma pessoa que gosta de ajudar o próximo, esse livro é para você. É o mesmo escritor do livro A Ingratidão Deveria Ser Crime, que Bolsonaro recebeu de presente e até comentou em uma live sobre esse livro, né? É, suicídio também, a... a quando a peleja nos cansa. E esse livro é um livro, assim, muito excelente para você ajudar o próximo. Eu queria agradecer presente, obrigado, né? E como eu falei, eu sou de uma família, assim, é, meu pai era católico e todo domingo levava a gente para a igreja. Era motorista de caminhão, mas sempre estava domingo. Minha mãe, espírita, e levava a gente para tomar paz, a gente sentia bem. E eu casei com uma mulher evangélica, Olha. entendeu? Mas eu penso o seguinte, que o importante é você ter Deus no coração, você buscar é. ser feliz e estar tá sempre antenado com Deus e com as coisas boas da vida. Obrigado. É isso aí, muito obrigada. Obrigada você aí de casa, muito obrigada por sua audiência, obrigada por você fazer parte dessa linda história do programa Universo Feminino. Um abraço para você e até o próximo programa, se Deus quiser. Olha, aproveita aí e manda aquela mensagem linda para o seu pai, diga o quanto ela é importante para você, o quanto você o ama. Beijo. E agora nós vamos conhecer o grande ganhador, ganhadora do look da Santinha Modas. Aquele lindo vestido que a Santinha Modas lançou para você no sorteio do nosso Instagram. Mas antes disso, eu quero falar um pouquinho para você da Bolaria Milhome. Em especial, Dia dos Pais, a Bolaria Milhome está nos presenteando com um lindo bolo para o Dia dos Pais. Um bolo que serve 12 pessoas com sabores maravilhosos. Então, você que quer ganhar um lindo bolo para o seu papai, você vai entrar no nosso Instagram, Kenia Menezes Universo Feminino. Você vai na foto oficial do bolo, você vai marcar duas pessoas... E você vai curtir a nossa página, ok? E tem que seguir para poder você ganhar esse bolo. Domingo será o sorteio e o ganhador já vai dar o seu bolinho para comemorar com o Dia dos Pais. Então, o Dia dos Pais está chegando aí. Garanta o bolo especial para o seu papai. Vai no nosso Insta e participe desse sorteio. Agora, nós vamos conhecer o ganhador ou ganhadora do vestido da Santinha Modas. É com você, Adriana. Kenia, é, neste momento vamos estar conhecendo a nossa ganhadora do nosso sorteio valendo um look da Santinha Moda Evangélica. E desde já eu quero agradecer a todas as meninas que participaram, que curtiram, que comentaram com as suas amigas. Muito obrigada e eu desejo boa sorte a todas. Então vamos lá aqui, vamos já conhecer a nossa a vencedora do nosso look, sortear e vamos lá, tá carregando. E a nossa ganhadora é a, arroba Adriana Silva 6357. Olha, parabéns, Adriana. Você pode estar entrando em contato, em contato conosco pelo direct para você estar fazendo a retirada do seu look. E muito obrigada. <música>